హాయ్ ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు విలేజ్ లైఫ్ తెలుగు బ్లాగ్స్ ఈరోజు నేను మంగళవారం బ్లాగ్ని మీతో షేర్ చేసుకుంటానండి బ్లాగ్ అంటే కొంచెం డిఫరెంట్గా డైలీ జరిగేలాగా కాదు కొన్ని గ్రాసరీస్ అంటూ తెప్పించానండి అవి మీతో షేర్ చేసుకుంటాను అలాగే సొంటి అన్నది ఎలా తయారు చేసుకోవాలో కూడా మీతో షేర్ చేసుకుంటాను అలాగే ఇప్పుడు మనకి కావాల్సిన ఒక సూప్ అనేది నేను ప్రిపేర్ చేశాను అది మీతో షేర్ చేసుకుంటా వెరీ యూజ్ఫుల్ వీడియో ఎవరు మిస్ అవ్వద్దు చూడండి మాకు చెట్లకి మందారం అన్నది పూసింది ఎంత రెడ్గా ఉందో సరే వీడియోలోకి వెళ్దాం మంగళవారం మార్నింగ్ అండి ఇప్పుడే టిఫిన్ అనేది ఫినిష్ అయిపోయింది కొన్ని గ్రాసరీస్ అన్నవి తెప్పించానండి ఆల్రెడీ నేను వన్ ఇయర్కి సరిపడా ఇప్పుడు ఒకేసారి తెచ్చేసుకుంటాము ఈ సంవత్సరం కొద్దిగా తక్కువ తెచ్చుకున్నాను అందుకని ఇంకొన్ని తెప్పించుకోవచ్చు అని తెప్పించి ఉంచాను ఎందుకంటే ఇప్పుడు వాతావరణం బాగాలేదు కదండి కరోనా వైరస్ కూడా బాగా ఎక్కువైపోతూ ఉంది ఉండగా ఉండగా మనకి సరుకులు దొరకాలన్నా కూడా దొరికి స్టేజ్ దాటిపోతుంది మాకైతే మా చుట్టూ ఉన్న ఊళ్ళో కరోనా వైరస్ వచ్చేసి అటు నుంచి ఏమీ రావట్లేదు అందుకనే ముందుగానే కొన్ని ఐటమ్స్ అన్నవి తెచ్చేసుకుని ఇంట్లో ఉంచుకుంటే బాగుంటుంది కదా అని కొన్ని గ్రాసరీస్ అన్నవి నేను తెప్పించాను ఇప్పుడు సర్దుకుంటున్నానండి మీరు కూడా గ్రాసరీస్ అన్నవి తెచ్చుకుని ఇంట్లో ఉంచుకోండి చాలా మంచిది అలా చేయటం వల్ల ప్రస్తుతం లాక్డౌన్ అయితే లేదు కానీ షాప్స్ అవి ఏమీ ఓపెన్ చేయట్లేదండి మాకు ఇటు సైడ్ అత్తిలు ఉంటుంది అత్తిల్లో ఒక పన్నెండు కేసులు ఎన్నో వచ్చినాయంట అలాగే ఇటు సైడ్ వేల్పూరు ఇవన్నీ కేసెస్ అనేవి బాగా ఎక్కువైపోతున్నాయి అందుకని గ్రాసరీస్ అనేవి తెప్పించుకుని ఇంట్లో ఉంచుకుంటే మంచిది కదా అని నేను తెప్పించుకున్నానండి ఈ సంవత్సరం అయితే చాలా కాస్ట్లు అనేవి పెరిగిపోయినాయండి అన్నీ డబల్ రేట్ అయిపోయినాయి కానీ అవసరం కదండి డబ్బులు ఉంటే తినలేం కదా పిండి వంటనే తినగలం ఉండగా ఉండగా ఇవి కూడా దొరికే స్టేజ్ దాటిపోతుంది అందుకని ముందుగానే కొన్ని తెచ్చుకుని ఇంట్లో ఉంచుకుంటే బెస్ట్ కదా అని గ్రాసరీస్ అనేవి తెప్పించానండి మీరు కూడా స్టోర్ చేసుకోండి ఉన్నా పర్వాలేదు ఇంకొన్ని తెచ్చుకొని స్టోర్ చేసుకుంటే చాలా మంచిది చాలామంది మంత్లీ కొనుక్కుంటూ ఉంటారు ఈ సంవత్సరం కొంచెం ఎక్కువే తీసుకోండి ఎందుకంటే ఇవి ఈ సకులు కూడా దొరికి స్టేజ్ దాటిపోతుంది అందుకనే ముందుగానే తెచ్చుకుని మనం దాచుకుంటే మంచిది కదా పూర్వకాలం మన పెద్దవాళ్ళు చెప్పేవారు ఒక టూ ఇయర్స్ కలా మనం దాచుకోవాలి అని ఈ మధ్య అయితే మనం అయితే ఎందుకు అలా పెట్టుకుంటే అవి పాడైపోతాయి ఎప్పటికప్పుడు తెచ్చుకోవచ్చు అన్న ఫీలింగ్తో ఎప్పటికప్పుడే మనం తెచ్చుకుంటున్నాము కానీ అలా కాదండి పెద్దవాళ్ళు అన్నీ అనుభవించి మనకి చెప్తారు వాళ్ళు ఎన్నో చూసిన వాళ్ళు కాబట్టి వాళ్ళనే ఫాలో అవుతే చాలా మంచిది కదా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇవన్నీ మనం ఉన్న ప్రస్తుత రోజులు బట్టి నేను ఇవన్నీ మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను నాకు తెలిసినవే నేను ఏదో మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను సరే అయితే ఈరోజు నేను మీకు సొంటి అన్నది ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూపిస్తాను ఇదిగోండి నేను మొత్తం నెయ్యివే తెప్పించాను వీటితో పాటు ఒక ఆయిల్ క్యాన్ అలాగే రైస్ బ్యాగ్ ట్వంటీ ఫైవ్ కేజీస్ తెప్పించాను ఇవన్నీ కలిపి సెవెన్ థౌజండ్ అయిందండి ఎన్నో లేవు కదా అయినా సరే సెవెన్ థౌజండ్ అయినాయి అన్నీ తెచ్చుకుని ఉంచుకోవడం మంచిది కదా అని నేను మొత్తం ఇవన్నీ తెప్పించి ఉంచానండి కాస్ట్లు అయితే చాలా హెవీగా ఉన్నాయి మొత్తం సర్దేసుకున్నామండి మా అమ్మాయిలు నాకు హెల్ప్ చేశారు వాళ్ళకు కూడా ఖాళీ ఉండటం లేదండి ఎందుకంటే ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అయ్యి స్టార్ట్ అయిపోయిన మల వాళ్ళు కూడా పాపం ఏమీ నాకు హెల్ప్ చేయట్లేదు ఇప్పుడు కొంచెం ఖాళీగా ఉన్నారని నేనే సర్దుకుంటున్నానని వాళ్ళు కూడా వచ్చి హెల్ప్ చేస్తున్నారు మొత్తం ముగ్గురం కూర్చొని మొత్తం సర్దేసుకున్నామండి ఆ తర్వాత నేను సొంటి అన్నది ప్రిపేర్ చేసుకున్నాను అది మీతో షేర్ చేసుకుంటాను మీరు కూడా ట్రై చే ఇదిగోండి దీన్నే సొంటి అంటారు ఈ సొంటి అంటే అల్లం ఉంటుంది కదా అల్లాన్ని ఉడకపెట్టి ఎండలో పెడతారంట అది ఇలా తయారవుతుందంట దీన్ని సొంటి అంటారు దీన్ని కిరాణా స్టోర్స్లో ఉంటాయి ఇలా మనం తెచ్చుకుంటే ఇది ఒక ఫిఫ్టీ రూపీస్ తండి ఒక వంద గ్రాములో యాభై గ్రాములో నాకు సరిగ్గా ఐడియా లేదు ఫిఫ్టీ రూపీస్ తెమ్మంటే తెచ్చారు మా హస్బెండ్ అది నేను చూపిస్తున్నాను మీకు సొంటి పొడి అని చెప్పాను కానీ సొంటి అంటే ఎలా ఉంటుందో మీకు చూపించలేదు కదా చాలామంది తెలీదు అందుకే నేను ఈ సొంటి అన్నది మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను 
ఈ సొంటి వల్ల చాలా ఉపయోగాలు ఉన్నాయండి ఈ సొంటి అన్నది అరుగుదలకి చాలా బాగుంటుంది చాలా మందికి అరగదు కదండి ఫుడ్ తింటే అరగదు ఈ సొంటి పొడి చేసుకుని మనం వేడివేడి అన్నంలో తొలి ముద్దలో ఈ సొంటి పొడి వేసుకుని తింటే మనకు అరుగుదల అన్నది చాలా బాగా వస్తుందండి అంతేకాదు ముఖ్యంగా దీన్ని బాలింత్రాలకి పచ్చిమలో వాడతారు అంత మంచిదండి సొంటి అన్నది మీరు కూడా ఇలా తెచ్చుకుని ప్రిపేర్ చేసుకోండి ప్రిపరేషన్ నేను ఇప్పుడు చూపిస్తాను అంతే కదండి పిల్లలకి పాలల్లో వేసి సొంటి పొడి పసుపు వేసి ప్రతిరోజు ఇస్తే ఇమ్యూనిటీ పవర్ అన్నది పెరుగుతుంది నేను ఈ సొంటిని ఒక బాండీలో వేసుకున్నానండి ఆయిల్ ఏమీ వేయక్కర్లేదు జస్ట్ ఇలా డ్రైగా ఉన్నదే వేయించాలి స్లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి బాగా వేయించాలండి సొంటి అన్నది దీంట్లో ఏమన్నా కొంచెం డస్ట్ లాంటిది ఉంటే రాలిపోతుంది మొత్తం వేయించాలి అలా స్లో ఫ్లేమ్ మీద ఈ సొంటి అన్నది బాగా వేయించాలి ఇలా మనం ప్రిపేర్ చేసుకు ఉంచుకుంటే టూ ఇయర్స్ వరకు నిలవ ఉంటుందండి తడి తగలకుండా ఉంచుకుంటే నేను మొత్తం వేయించాను కానీ కాస్త పొడి చేసి మిగతాది స్టోర్ చేసేసుకున్నానండి ఎండలో ఉంచి మనం స్టోర్ చేసుకున్నా పర్వాలేదు అంటే బయట ఎండ అనేది లేదు వర్షం పడుతూ ఉంది అందుకని నేను ఇలా మొత్తం వేయించేసుకుని కొద్దిగా తీసుకుని పొడి చేసుకుని ఒక డబ్బాలో వేసుకున్నాను నేను ప్రాసెస్ అనేది మీతో షేర్ చేసుకుందామని ఈ వీడియో అన్నది తీసానండి ఈ సొంటి అన్నది ఇలా వేయించుకోవాలి బాగా అంతేకాదండి ఈ సొంటి అన్నది ఇప్పుడు మనం వాడటం వల్ల ఈ కరోనా వైరస్ అన్నది కూడా కొంచెం కంట్రోల్లో ఉంటుందండి కొన్ని కొన్ని మనం ఇంట్లో తయారు చేసుకుని పదార్థాలు బట్టే మనకి ఇమ్యూనిటీ పవర్ అన్నది పెరుగుతుంది మనకి తట్టుకునే శక్తి అన్నది మనకు వస్తుంది ఏ కిరాణా స్టోర్లో అన్న ఈ సొంటి అన్నది దొరుకుతుంది తెచ్చుకుని పొడి చేసి మనం వాడుకోవచ్చు అదే బలంతరాలకి ఇచ్చేటప్పుడైతే అన్నంలోనే వేస్తారు కదా అన్నంలో వేసి దానికి కొద్దిగా నెయ్యి వేసి నెయ్యిలో వేయించుకుంటారు మనము ఇలా డ్రైగా వేయించుకుంటే మనం టీలో వేసుకోవచ్చు పాలల్లో వేసుకోవచ్చు అని నేను డ్రైగా వేయిస్తున్నాను అంతగా రైస్లో వేసుకోవాలంటే కొద్దిగా నెయ్యి కానీ ఆయిల్ కానీ వేసుకుని మనం కొద్దిగా సొంటి పొడి వేసుకుని తొలి మధ్యలో తినొచ్చండి కానీ ఎక్కువ అన్నది మనం వాడకూడదండి చాలా వేడిది జస్ట్ రైస్లో వేసుకుంటే ఒక్క ముద్దలో వేసుకోవాలి టీలో వేసుకుంటే చిటికెడు వేసుకోవాలి చాలా ఫవర్ ఇది చాలా వేడి చేస్తుంది అందుకని చూసి మనం వాడాలి చూడండి మొత్తం డస్ట్ అంతా ఏమైనా ఉంటే అది మొత్తం ఒక పక్కకి వచ్చేసింది కదా ఈ సొంటి అన్నది కూడా బాగా వేగిపోయింది చల్లారి పెట్టాలి చూడండి సొంటి అన్నది చల్లారిపోయింది మనం వేయించుకున్నది ఇందులో కొద్దిగా నేను మిక్సీ జార్లో వేసి చూడండి మిక్సీ పట్టిన తర్వాత సొంటి అన్నది ఎంత మెత్తగా పౌడర్లా అయిపోతుందండి చూడడానికి అలా ఉన్న మెత్తటి పౌడర్లాగా అయిపోతుంది మనం మిక్సీ పెట్టినప్పుడు ఇది ఒక డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకోవాలి చూడండి ఒక గిన్నె తీసుకుని దాంట్లో వేసాను చల్లారిపోయింది ఇప్పుడు ఇది ఒక డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటాను మనకి ఎప్పుడు కావాలతప్పుడు ఈ సొంటిని వాడుకోవచ్చు అలాగే నేను కొన్ని మసాలాలు అనేవి రెడీ చేసుకుంటున్నానండి జీలకర్ర అలాగే లాలుక్కాయలు మిరియాలు దాల్చిన చెక్క దాంతోపాటు లవంగాలు వేయించి ఒక ప్లేట్లో వేసానండి చల్లారుతుందని ఇప్పుడు వేడికవే విడివిడిగా నేను మిక్సీ పెట్టి చిన్న చిన్న డబ్బాల్లో వేసుకున్నానండి ఈ మసాలాలు ఇలాగ వేయించి పొడి చేయటం వల్ల మనకి నిలవ ఉంటాయి నేను అలా మొత్తం అన్ని వేయించి పొడి కింద చేసుకున్నాను దేనికి అవి సపరేట్గా డబ్బాల్లో వేసుకుని స్టోర్ చేసుకుంటున్నానండి అలాగే మెంతులు కూడా వేయించి పొడి చేసుకున్నాను ధనియాలు కూడా వేయించి పొడి చేసుకున్నానండి మొత్తం అన్ని పళ్ళు చేసి రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాను ఇలాగ తయారు చేసుకుని మనం వాడుకోవచ్చు అండి చాలా బాగుంటుంది నేను వీటన్నాట్లతో సూప్ అన్నది ప్రిపేర్ చేశాను అది కూడా మీతో షేర్ చేసుకుంటాం చూడండి బయట అయితే వర్షం పడుతూ ఉంది 
మార్నింగ్ నుంచి వర్షం వస్తూనే ఉందండి తగ్గుతుంది వస్తుంది తగ్గుతుంది వస్తుంది ఎలాగ వర్షాకాలమే కదా అసలు మారే వర్షం వస్తూనే ఉంటుంది కానీ ఇప్పుడు తడవకూడదు జలుబు అనేది పట్టకూడదు ట్యాబ్లెట్స్ కూడా ఇవ్వటం లేదు కదా మెడికల్ స్టోర్స్లోని మనం ఇంట్లోనే ఆవిరి పట్టుకోవడం అలా చేస్తూ ఉంటే రొంప అన్నది తగ్గుతుంది నేను ఇంకో ఇంట్లోకి వచ్చానండి నేను వంట గదిలో పని చేసుకుంటున్నాను ఇక్కడ మా అమ్మాయిలు ఏం చేస్తున్నారా అని చూశాను వీళ్ళైతే అప్పుడే ఆన్లైన్ క్లాసెస్కి అటెండ్ అయిపోయారు చూడండి ఇంకా నేను చెడ్లు గట్ట ఏమీ వేయలేదండి ఎందుకంటే వీళ్ళు ఎయిట్కి లేచారు లేచి స్నానం చేసి టిఫిన్ చేశారు ఈ లోపల స్టార్ట్ అయిపోయినాయి క్లాసులు అందుకని అప్పుడే అటెండ్ అయిపోయారు వీళ్ళు ఇప్పుడు చూడండి ఒక్కొక్కరికి ఒక ఫోన్ అవసరం అవుతుంది ఇద్దరికి ఒకసారి స్టార్ట్ అయిపోయింది క్లాస్ అన్నది అందుకే చెరో ఫోన్ తీసుకున్నారు ఈరోజు మంగళవారం అండి మాకైతే సంత ఉంటుంది మంగళవారం షాప్స్ అయితే ఏమీ లేవంట రెండు మూడు షాప్లు ఉన్నాయి నేను చికెన్ తెప్పించాను చికెన్ కర్రీ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను మన అమ్మమ్మల స్టైల్లో చికెన్ అన్నది ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తారో మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను చికెన్ అన్నవి మనం చాలా టైప్స్ ఆఫ్ చేస్తూ ఉంటాం కదా పూర్వకాలం అయితే ఒక్కటే టైప్లో చేసేవారు అదే నేను మీతో షేర్ చేస్తున్నాను మొదటిగా ఒక బాండీ ఉంచుకుని దాంట్లో ఆయిల్ వేసి ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిరపకాయలు వేసి బాగా వేయించుకోవాలి దానిలో కొద్దిగా పసుపు వేసుకోవాలి కొద్దిగా సాల్ట్ వేసుకోవాలి ఇది ఈ స్టైల్లో మా అత్తయ్య గారు చేస్తారండి అలాగే మా అమ్మ కూడా ఈ స్టైల్లోనే చేస్తుంది అలాగే మా అత్తయ్య వాళ్ళ అత్తయ్య కూడా ఈ స్టైల్లోనే చేస్తారు నేను చాలామంది నేను చూశాను సేమ్ ఇదే స్టైల్ ఇంతకు మించి వెరైటీగా ఏమి చేయరు కానీ కర్రీ అన్నది చాలా బాగుంటుందండి వాళ్ళు చేసిన కర్రీలు అవి చాలా బాగుంటాయి వాళ్ళ చేతుల్లో ఉంటుందేమో ఆ స్టైలు మనం ఎంత వెరైటీలు చేసినా కూడా అంత టేస్ట్ రాదు అని నా ఫీలింగ్ నేనైతే చాలా వెరైటీస్ చేసుకుంటాను కానీ వాళ్ళు చేసిన కర్రీ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం ఆ స్టైల్లోనే నేను ఈరోజు చేస్తున్నాను ఈ ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిరకాయలు వేగిన తర్వాత ముందుగా సాల్ట్ వేసి కడిగి ఉంచుకున్న ఈ చికెన్ని ఇందులో వేసుకున్నానండి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కానీ ఏమీ పట్టించలేదు నేను జస్ట్ వాష్ చేశాను అంతే సాల్ట్ పసుపు వేసి వాష్ చేసి ఉంచేసాను అదే ఈ చికెనే ఇందులో వేశాను దాంట్లో కొద్దిగా కారం అనేది వేశానండి కారం కొంచెం ఎక్కువ వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది నాన్ వెజ్లో కారం ఎక్కువ వేసుకుంటేనే స్పైసీగా ఉంటే చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది దీనిలో నేను టూ ములక్కాళ్ళు తీసుకుని పొట్టు తీసేసి కడిగి ఉంచానండి అవి వేసుకున్నాను దాంట్లో కొద్దిగా చిన్ని గ్లాస్ వాటర్ వేసుకున్నాను ఇది బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి మూత పెట్టి ఉడికించాలి మామూలుగా జస్ట్ మూత పెట్టే ఉడికించానండి పదిహేను నిమిషాల తర్వాత ఈ చికెన్ అనేది చాలా బాగా కుక్ అయిపోయింది ఎందుకంటే సాల్ట్ వాటర్లో మనం కడిగాం కదా ఇంకా దీంట్లో మసాలాలు ఏమీ వేయలేదు ఇప్పుడు వేసుకుంటాం మసాలా ఇది మసాలా అండి ఈ మసాలా కోసం అల్లం వెల్లుల్లి జీలకర్ర ధనియాలు గసగసాలు లాలుక్కాయ లవంగం దాల్చిన చెక్క మెత్తగా పేస్ట్ అన్నది చే చేయాలి రుబ్బుకోవాలండి మెత్తగా ఇప్పుడు ఈ మసాలాను దీంట్లో వేసుకోవాలి చాలా తక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్ చాలా తొందరగా అయిపోతుంది ప్రాసెస్ కూడా చాలా ఈజీ చాలా బాగుంటుంది తర్వాత మూత పెట్టి ఒక ఐదు నిమిషాలు ఉడకబెట్టాను చూడండి ఆయిల్ అన్నది పైకి వచ్చేసింది చికెన్ కుక్ అయిపోయింది మసాలాలోని అంతే మనం ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే మనకి చికెన్ కర్రీ అనేది రెడీ అయిపోతుంది చాలా ఈజీగా ఆ మొమ్మ స్టైల్లో చికెన్ అనేది ప్రిపేర్ చేస్తానండి చాలా ఎమ్మీగా ఉంది చాలా టేస్ట్గా ఉంది మీరు కూడా ట్రై చేయండి చాలా తొందరగా అయిపోతుంది చాలా టేస్ట్గా కూడా ఉంటుంది ఈ చికెన్ అనేది ఇందిలో వేసిన మనం ములక్కాడ వేసాం కదా అది కూడా చాలా బాగుంటుందండి చాలా ఎమ్మీగా ఉంటుంది మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఈ స్టైల్లో నేను సూప్ అన్నాను కదా సూప్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూపిస్తాను మసాలాలతోటి చాలా హెల్దీ ఇది నేను దానికోసం వెల్లుల్లి పొట్టి తీసి ఆ వెల్లుల్లి తీసుకుని చిన్న చిన్న పీసెస్ కింద కట్ చేసుకున్నానండి ఒక బాండీ ఉంచుకుని దాని మీద కొద్దిగా గీ అన్నది వేసుకుని దాంట్లో చిన్న బిర్యానీ ఆకు వేశాను ఆ తర్వాత మనం చిన్న చిన్న పీసెస్ కింద కట్ చేసిన వెల్లుల్లి మొక్కల్ని వేసి బాగా వేయించాను ఆ తర్వాత కొద్దిగా సేమియా తీసుకుని దాన్ని కూడా వేయించుకోవాలి ఇది బాగా వేగిన తర్వాత 
దీనిలో కొద్దిగా అల్లం పేస్ట్ని వేసుకోవాలండి ఎంత కదా కొద్దిగా ఇది కూడా బాగా వేగాలి బాగా వేగిన తర్వాత కొద్దిగా ఒక ఉల్లిపాయ తీసుకుని చిన్న ఉల్లిపాయ అవి సన్నగా కట్ చేసి ఆ ముక్కలు కూడా ఇందులో వేసి వేయించాలండి ఇప్పుడు దీనిలో మనం పల్లీలని తీసుకుని క్రష్ చేసి దీంట్లో వేసుకుని వేయించుకోవాలండి ఆ తర్వాత మిరియాల పొడి అలాగే లాలుక్కాయ పొడి లవంగాల పొడి దాల్చిన చెక్క పొడి కొద్దిగా సొంటి కొద్దిగా ధనియాల పొడి వేసుకుని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలండి ఎందుకంటే ఈ మసాలాలన్నీ వేయటం వల్ల మనకి చాలా మంచిదండి ఇప్పుడు కరోనా వైరస్కి మన ఇంట్లోనే మనం కషాయాలు రెడీ చేసుకు తాగాలి అంటున్నారు కదా ఈ మసాలాలన్నీ వేసుకుని అలా కాకుండా ఇలా సూప్ చేసుకోండి చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది నైట్ ఒక్క చిన్న బౌల్ తాగితే చాలా బాగుంటుంది మన హెల్త్ కూడా చాలా మంచిది చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది ఆ తర్వాత కొద్దిగా కరివేపాకు వేసుకుని వాటర్ అన్నది వేసుకోవాలండి ఒక ఫోర్ బౌల్స్ వాటర్ వేసుకోవాలి దానిలో కొద్దిగా క్యారెట్ తురుమ అనేది వేసుకోవాలండి ఈ సూప్ అనేది చాలా హెల్తీ చాలా టేస్ట్గా కూడా ఉంటుంది ఒక్క బౌల్ తాగితే చాలండి చాలా బాగుంటుంది ఆ తర్వాత మనం రైస్ తిన్నా చపాతీ తిన్నా చాలా బాగుంటుంది మన హెల్త్కి చాలా మంచిది ఆ తర్వాత నేను ఒక స్పూన్ కార్న్ ఫ్లోర్ తీసుకుని కొద్దిగా వాటర్ వేసి దాంట్లో వేసి బాగా మిక్స్ చేశాను ఈ ఉడుగుతున్న ఈ సూప్లో మనం వేసుకుంటే కొంచెం స్ట్రక్చర్ అన్నది పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది ఇదిగోండి మరుగుతున్న ఈ సూప్లో ఈ కార్న్ ఫ్లోర్ మిశ్రమాన్ని వేసుకోవాలి దీన్ని బాగా ఇంకొక ఫైవ్ మినిట్స్ ఉడకబెట్టాలి మనకి సూప్ అన్నది రెడీ అయిపోతుంది దాంట్లో ఒక నిమ్మచెక్క పిండుకొని మనం తీసుకుంటే సూప్ అన్నది చాలా మంచిది మన హెల్త్కి ఈ నిమ్మరసంలో సీ విటమిన్ ఉంటుంది కదా అది కూడా మన హెల్త్కి చాలా మేలు చేస్తుంది ఇలా మనం సూప్ చేసుకుని ప్రతిరోజు నైట్ తాగితే మనకి ఎటువంటి వ్యాధి అన్నది మన దగ్గరికి రాదండి చాలా హెల్దీ సూప్ ఇది నేను ఫోర్ బౌల్స్ చేశానండి మా నలుగురికి సూప్ తాగిన తర్వాత నేను చపాతి ప్రిపేర్ చేశాను అది కూడా అయిపోయింది ఫినిష్ అయిపోయింది బయటకు వచ్చి చూస్తే చందమాం షెట్టు కలర్స్ కలర్స్లో ఉంది చాలా బాగుంది నేను షూట్ చేశాను కానీ అంత క్లియర్గా రాలేదు ఇదేనండి నా మంగళవారంలో కొంచెం డిఫరెంట్గా కొంచెం కొత్తగా సాగింది సరే అయితే ఈ వీడియో నేను ఎంతటి హ్యాండ్ చేస్తున్నాను ఇంతవరకు నా వీడియో చూసారు కదా మీకు నచ్చిందని నేను అనుకుంటున్నాను నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్స్ చేయండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ థ్యాంక్ యూ బాయ్